Sí, la verdad que eh, para nosotras como lo, la complejidad tiene que ver con el poder que ejercen ellos, eh, para nosotros no es complejo, sino que es una, un desafío eh, poder luchar. ¿Un logro el de hoy? Eh, eh, sí, digamos que sí, es un logro, pero nosotras queríamos que lo eh, destituyan, ¿no? que renuncie con los privilegios. Eh, o sea, que no sea más concejal. Exactamente, que no, en realidad que eh, lo destituyan como presidente del Consejo Deliberante, eh, como también sabemos que en los términos legales de la ley orgánica del municipio eh, no lo pueden destituir ya que la sentencia por abuso no está firme, pero vamos por ello. Así que nada, eh, hoy vinimos a hacerles saber eh, que eh, Rocío somos todas, que si tocan a una respondemos todas y todos, y que a Rocío le creemos. Eh, le dejamos en claro eh, con un cartel por ahora, eh, pero si tiene que haber escrache y repudio contra todos eh, los cómplices que no se pronunciaron porque callarse y silenciar es, es ser cómplice de los abusos. Eh, para nosotros uno de los primeros pasos que venimos dando, somos organizadas, por eso mismo vamos de a poco, de a paso, sin agotar las instancias. Para nada, no. aparte no estuvo en el recinto, era importante que dé la cara y que realmente al movimiento feminista, por lo menos de Moreno, le, también le, si quería dar una explicación. Nosotras no le creemos de cualquier manera, le creemos a Rocío, que es la que hizo la denuncia penal y como en los casos de estos señores que abus tienen abuso de poder y, y por tener impunidad, por tener una chapa, que realmente le pagamos todo, porque es un, un sueldo que le pagamos todo, tenga realmente ese tipo de actitudes, no nos representa a las mujeres, lo repudiamos. Queremos que no solo haya renunciado, sino que sea destituido de su banca, porque no tiene ni catadora moral ni, ni altura eh, para estar representándonos a las a la población de Moreno y especialmente mucho menos a las mujeres. Es alguien que hoy por hoy repudiamos y cualquiera que tenga la misma actitud de con cualquier compañera, sea militante o sea trabajadora del municipio, realmente vamos a estar escrachándolo, lo vamos a estar persiguiendo hasta que la justicia se pide. Nuestra intención... Y nuestro objetivo es que el municipio de Moreno sea libre de abusadores y violentos y machistas. Eh, seguimos organizadas, eh, siempre en apoyo de, de las compañeras, de las hermanas, de las amigas. Nosotros les creemos a las pibas cuando sufren estas situaciones. Digo, eh, la verdad que por más que salga Marcelo a decirnos cualquier cosa, ya con los hechos él demostró que es un violento. El, el miércoles pasado eh, también violentó su patota a compañeros de comunicación local. Digo, nosotras acompañamos, nos solidarizamos eh, con Karina, que sufrió violencia por parte de, de la patota esta que que maneja el concejal y el ex presidente de, del Consejo Deliberante. Repudiamos todos, eh, todos los hechos de violencia y sostenemos que vamos a seguir eh, unidas y trabajando por un municipio sin violencia, repudiando todos eh, tipos de violencia que se generen en este espacio y en otros. Eh, y también esperamos que, que los concejales puedan exponer eh, una postura clara y, y determinar de, de qué lado están, si están eh, a favor de la violencia de estos machirulos que representan y ocupan una banca y, o, o están a favor de todas las mujeres que en su momento sufrimos violencia de género en las calles y dentro de los recintos. Eh, que se comunique a la página de Justicia por Rocío, que es una fanpage que tenemos de, de Rocío, digamos, si sufren cualquier tipo de violencia eh, machista, patriarcal de parte del Estado Municipal, es importante ese aporte también para poder erradicar y poder hacer cumplimentar la ley 26.485, que es la cual están violando eh, el poder de turno, ¿no?